గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు డాక్టర్ అనిల్ నేను కన్సల్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ కార్డియాలజిస్ట్ అను న్యూరో అండ్ కార్డియాక్ సైన్సెస్లో చేస్తున్నానండి నేను ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ రెసిడెంట్ హైపర్ టెన్షన్ దాన్నే అన్కంట్రోల్డ్ బీపీ అని కూడా అంటారు అసలు అన్కంట్రోల్డ్ బీపీ అని ఎప్పుడు అంటాం బీపీ ఎప్పుడైనా సరే నూట నలభై తొంభై కంటే తక్కువ రాని పరిస్థితిలో మూడు అంటే అంతకంటే ఎక్కువ బీపీ టాబ్లెట్ వాడుతున్నా ఆ వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అనే మార్క్ రాకపోతే కనుక దాన్ని మనం అన్కంట్రోల్డ్ బీపీ అంటాం ఆర్ రెసిస్టెంట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం బీపీ కంట్రోల్ అవ్వడం గల కారణాలు మొదటిగా వస్తే ఒబిసిటీ బరువు అధికంగా ఉండటం ఆల్కహాల్ మందు అధికంగా తాగే వాళ్ళల్లో డ్రగ్స్ లైక్ హెర్బల్ మెడికేషన్స్ చాలామంది తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళల్లో జనరల్గా ఆడవాళ్ళలో కూడా కొంతమంది బీపీ కొంచెం కంట్రోల్ అవ్వదు వేరే రీజన్స్ వచ్చి అబ్స్ట్రక్టు స్లీప్ యాప్ని అంటాం చాలామంది రాత్రి పూట గురకు వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా బీపీ కంట్రోల్ ఉండదు అలాగే రీనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కిడ్నీకి వెళ్ళే రక్తనాళంలో బ్లాక్స్ ఉండటం వల్ల థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా ఈ బీపీ అనేది కంట్రోల్ ఉండదు ఇంకొక ఎఫెక్ట్ వచ్చి మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని వైట్ కోట్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఇంట్లో చూసుకున్నప్పుడు బీపీ నార్మల్గా ఉంటుంది అదే హాస్పిటల్ రాగానే అసలు బీపీ కంట్రోల్ లేనట్టుగా చూపిస్తూ ఉంటుంది దీన్నే మనం వైట్ కోట్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఆర్ వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైన కారణాలు బీపీ కంట్రోల్ అవ్వకపోవడానికి సో మనం ఈ బీపీ కంట్రోల్ అవ్వడానికి చేయగలిగిన ప్రయత్నాలు ఏంటి మొదటిగా సాల్ట్ సాల్ట్ అనేది తగ్గించుకోవాలి యాడెడ్ సాల్ట్ లైక్ పెరుగులో వేసుకోవడం మజ్జిగలో ఉప్పు వేసుకొని తాగటం కూరల్లో అధికంగా ఉప్పు వేసుకొని తినడం ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ అవ్వకపోవడానికి గల కారణాలు ఇంకొకటి వచ్చి ఆల్కహాల్ చాలా వరకు తగ్గించేసేయాలి జనరల్గా లెస్ దెన్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ ది ఆల్కహాలే ఉపయోగకరం అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే బీపీ కంట్రోల్ అవ్వదని స్టడీస్లో ఉంది ఇంకోటి అబ్స్టెక్టివ్ స్లీప్ యాప్ని ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం గొరక వచ్చే వాళ్ళలో కొంతమందులు బైపాప్ కనుక పెట్టుకుంటే రాత్రిపూట ఈ పొద్దున బీపీ అనేది చాలా కంట్రోల్గా ఉంటుంది ఇంకా ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఈ ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ దానికి సంబంధించిన మందులు వాడితే బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ కిడ్నీకి వెళ్ళే రక్తనాళంలో కొంతమంది బ్లాక్స్ ఉంటుంది దాన్ని మనం రీనల్ ఆర్టరీస్ టెనోసిస్ అంటాం దానికి గనక స్టెంట్ వేస్తే చాలా మందిలో కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఈ స్టెంటింగ్ వల్ల ఉపయోగం అనేది ఉంటుంది తులసమైన పేషెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫీమేల్ అండి సో ఆవిడికి బీపీ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రెండు వందల ఇరవై బై నూట పది ఉంది సో అప్పటికే ఆవిడ మూడు రకాల బీపీ టాబ్లెట్ వాడుతుంది అయినా కానీ బీపీ కంట్రోల్ అయ్యేసరికి మన దగ్గరికి వచ్చింది సో మనం యాంజోగ్రామ్తో పాటు కిడ్నీలకి వెళ్ళే రక్తనాళ కూడా యాంజోగ్రామ్ చేసి చూసాం దాన్ని మనం రీనల్ యాంజోగ్రామ్ అంటాం సో ఇది మీరు చూసినట్టయితే ఈ మొదల్లోనే ఆవిడ కిడ్నీ యొక్క రక్తనాళం ఒక మొదల్లోనే ఎయిటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఉంది ఈ ఏరియాలో సో దాన్ని మనం స్టెంట్ చేద్దామని డిసైడ్ చేసాం మన కిడ్నీ రక్తనాళానికి ఒక చిన్న గైడ్ లాంటిది అటాచ్ చేస్తామండి సో దాని ద్వారా ఒక వైర్ని పంపిస్తాం ఆ రక్తనాళంలోకి ఈ రీనల్ ఆటరీని మనం ఒక కెథెటర్ ఉంటుంది స్పెషల్ కెథెటర్ ఇది రీనల్ డబుల్ కరు కెథెటర్ అని సో అది ఆ రీనల్ ఆటరీ మొదలుదాకా తీసుకెళ్తామండి దాని నుంచి ఒక వైర్ పంపిస్తాం రక్తనాళంలోకి సో వైర్ పెట్టిన తర్వాత దానిపైన స్టెంట్ పంపించాం ఈ డాట్ నుంచి డాట్ వరకు కనిపిస్తుంది కదండి అదే స్టెంట్ సో స్టెంట్ పొజిషన్ ఎలా ఉందనే చూసుకుంటాం మొదటి నుంచి కవర్ అవ్వాలి కదా సో మొదటి నుంచి ఎక్కడైతే బ్లాక్ ఉందో అదంతా కవర్ చేసి కొంచెం నార్మల్ సెగ్మెంట్కి వెళ్ళి పెడతాం సో అదంతా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఓపెన్ చేస్తాం స్టెంట్ని సో ఇప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది మీకు కనిపిస్తుంది స్లోగా స్టెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది సో స్టెంట్ కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్టెంట్ బెలూన్తోనే మళ్ళీ దాన్ని ఫ్లేరప్ చేస్తాం ఆ స్టెంట్ ఎడ్జిని ఫ్లేరప్ చేస్తాం సో ఇది స్టెంట్ వేసిన తర్వాత ఇంజక్షన్ అండి చూసారా మీరు నార్మల్గా అంతకుముందు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్న బ్లాక్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ రక్తనాన్ని ఎంత ఉందో ఇక్కడ రక్తనాన్ని కూడా అంతే అయింది స్టెంట్ వల్ల ఇక్కడ జల్లడ్లా కనిపిస్తుంది చూసారా అదే మన స్టెంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో చూసుకుంటాం అంత కవర్ అయిందా లేదా స్టెంట్ ఈ బోర్డర్స్ అనేది 